dear students in this module we are going to discuss child custody laws in our previous modules we discussed that how different marriage patterns are affecting our lives and particularly what happens when marriages are in the process of conflict and also these conflicts ultimately are leading towards the dissolution of marriage तो चूँकि डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है ये आपके मैरिटल प्रोसेस का एक हिस्सा है ख़ास तौर पे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि मैरिज रेट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके जो कॉन्सिक्वेंस uh, हैं वो आपके ओवरऑल फैमिली इंस्टीट्यूशन के ऊपर मुरतब होते हैं ख़ास तौर पर बच्चों के ऊपर और एक दफ़ा जब डाइवोर्स हो जाती है तो पेरेंट्स के दरमियान जो मेजर टसल होती है वो ये होती है कि बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी तो ये जो बच्चों की कस्टडी के लॉज हैं ये डिफरेंट फैमिलीज़ के डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से डिफरेंट हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर फैमिली कस्टडी लॉज आर इंटायरली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तानी फैमिली कस्टडी लॉज पाकिस्तान के फैमिली लॉज जो हैं उसमें शरिया लॉज को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और इस हवाले से देखा जाता है दैट how islam is defining the these custody rights so formally speaking child custody laws refer to legal process by which the care and control of a child is determined when parents are unable to agree on a custody arrangement custody laws vary by country and region and can have influence by cultural and religious values so in pakistan for example custody laws are largely based on islamic law which gives precedence to mother for custody of young children to choke pakistan mein jo hai family law wo uh, religious ideology ke upar base karta hai isliye maa ko zyada ahmiyat di jati hai khaas taur pe bachcha jab chhota hota hai to custody jo hai wo maa ke hawale hoti hai लेकिन जैसे ही बच्चा अगर सात साल का हो जाए ख़ास तौर पे अगर लड़का है वो जब सात साल की उम्र को पहुंच जाए तो फिर ये ऑप्शन या चॉइस होती है कि वो बाप की कस्टडी में जा सकता है लेकिन अगर लड़की है तो उसके हवाले से फैम फैमिली लॉ ये डिसाइड कर डिफ़ाइन करता है कि जब तक वो पबर्टी की एज को ना पहुँच जाए तब तक वो माँ के साथ रहेगी उसके बाद वो खुद डिसाइड कर सकती है कि वो किसके साथ रहना पसंद करेगी तो दीज custom or custody battles can be complex and emotional and can have long lasting impacts on both parents and children sociologists ke liye ye uh, custody laws samajhna aur janna bahut important hai is hawale se kyunki iske bachchon ki tarbiyat ke upar aur unki aane wali zindagi ke upar bahut serious asarat murattab hote hain khaas taur pe jo broken families hoti hain aisi families जिनके डाइवोर्स की वजह से या किसी सेपरेशन की वजह से जो है वो अलीहदगी हो जाती है तो वहाँ पे इन बच्चों की कस्टडी के हवाले से जो कंटेस्टेशन पैदा होती हैं जिसमें बाज़ात बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल भी नहीं रखा जाता तो ऐसी सूरत में बच्चे जो हैं वो एक बड़े स्ट्रेसफुल इन्वामेंट के अंदर अब तरबियत पाते हैं जो कि लेटर लाइफ में जो है वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है तो फॉर अ सोशोलॉजिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एंड ऑब्जर्व दैट हाउ दीज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी कस्टडी के लिए जो है लीगल बैटल लड़ते हैं कैसे उनके आ, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो कैसे उनका हिस्सा बन जाती हैं और लेटर लाइफ के अंदर चाहे वो उनकी एक्डेमिक लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो किस तरह से ये आ, जो कंटेस्टेशनस हैं ये उनकी उन लाइफ एस्पेक्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं so it's a food for thought for you to judge and observe